அலர்த ஹலதரன முகமும் தலையம்பாகிர்த தர்மதனயன முகமும் ஜலருகநாபம் கண்டு எர்த கலங்கி கண்ஜர்பு ஜர்பிதம் கண்டுவியம் அலர்த ஹலதரன முகமும் அரளித பலராமன முகவன்னு நோடி முக அன்னோது மொக ஆகத்து முக்வாட மகுவாட ஹீகல்ல தோர கன்னடிகர மாதிரி எஸ் அலர்த ஹலதரன முகமும் அவனு சகஜவாகியே யாவாக பீமா பித்னோ அவனு ஹேழ்பிட்டித்த பேரே யாராதரு ஒப்பரு யுத்தமாடி நீவு சோத்து பிடித்திரி அவனு சோத்து பிடித்தான் அமெல் சைவே மாடி என் தேழித்தால்வா அதிரிந்த நன்னமாத்து நடித்தாயிதேன் தவனுகே சந்தோஷாயித்து அரலிதா பலராமன முகவன்னு தலையம்பாகிர்த்த தருமத்தனையன முகமம் தலையன்னு தக்கிசி கொண்டித்தன் ஜலருகனாபம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனு கண்டு நோடி எதே கலங்கி அவனுகே எதே கலக்கிதா ஆகாயித்து அவனுக்கு கொத்து இது க்ஷணிக்காந்த ஆதரு ஆ தர்மராயன ஆ அவஸ்தையன்ன கண்டு எதே கலக்கி காண்டிவியம் ஏகெந்திர தர்மராய தலை தக் சித்து பீமா பித்து கல்ல பீமா மூர்ச்சே ஹோகித்தக்கே அர்ஜுனா மத்து நகுல சகதேவர பிரதிக்ரியே அவனு தலையன்ன தக் சித்து வம்ச பிரஜ்னை அதிரிந்த அவனு ஏன் மடத கிருஷ்ண காண்டிவியம் கண் ஜர்பு ஜர்பிதம் கண்ணல் ஒன் சல்ல ஹீகே கண்ணல்லே கதல் கதரஸ்தரல்ல கெம்பு பண்ணத ஜாஜு கல்லின ஒன்று பருவத்தவே கெழக விழுவ ஹாகே கெடதிர்த பகையம் நோடி கெழக பித்த ஷத்ருவாத ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಮಂ ನೆನೆದು ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವನ್ನ ಹೊಡಿಬಾರದು ಮೂರ್ಚೆ ಹೋದವನ್ನ ಹೊಡಿಬಾರದು ಅದು ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಅಂತ ಕೆಂಪು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಮೂಲ ಅಂತಿದೆ ಕೆಂಪು ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದಂಥ ಸಂದುಳದಲ್ಲಿ ಕೆಂಬಣ್ಣ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೌದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಸಾರ ಸಾರ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಆರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ರೂಪ ಈಗ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದದ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೂ ಧಾತು ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೂ ಧಾತು ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಆ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟು ಧಾತು ಮೂಲ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವನು ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಿಯಂ ಬಿಳ್ದನಂ ಎಂಬ ಈ ಬಿರುಬಿಂದಂ ಬೀಸೆ ಗದೆಯ ಗಾಳಿಯ ಕೋಳ್ ಎಳ್ಚರಿಸಿದುದು ಭೀಮನಂ ಮೈ ಮರೆದವನಂ ತಂದೆ ಸುತರ್ಗೆ ಕೂರದರು ಒಳರೆ ಅದು ಕವಿಯ ಕಮ ಬಿಳ್ದನನ್ ಇರಿಯಂ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಇರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ಇರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ಬಿರುಬಿಂದಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಹರಡುವಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಾರದು ಬಿದ್ದವನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಿಯಂ ಬಿಳ್ದನೆನ್ ಎಂಬ ಈ ಬಿರುಬಿಂದಂ ಬೀಸೆ ಗದೆಯ ಗದೆಯ ಬೀಸೆ ಗದೆಯನ್ನು ಬೀಸಲು ಅವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ನಲ್ಲ ಗದೆಯನ್ನು ಬೀಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ 
ಬೀಸಿದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಗಾಳಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅದು ಕೊಂಡಿತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ತು ಗಾಳಿಯ ಕೋಳ್ ಎಳ್ಚರಿಸಿದು ಬಿ ಎಳ್ಚರಿಸಿದು ಭೀಮನಂ ಮೈಮರೆದವನಂ ಮೈಮರೆತಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಹ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಆ ಗಾಳಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂದೆ ಸುತರ್ಗೆ ಕೂರದರು ಒಳರೆ ತಂದೆಯಾದವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರುವ ತಂದೆಯು ಇದ್ದಾನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯು ವಾಯು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರುಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತೂ ಮೂರ್ಛೆಯಂ ಮಾರುತಿ ಎಳ್ಚತ್ತಾಗಳ್ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಭೀಮಸೇನನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಪೊಡೆಯಲರಾತಂ ನೋಡಿ ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದು ಪೊಡೆಯಲರಾತಂ ಪೊಡೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೊಡೆ ಹೊಡೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಪೈರು ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ರಾಗಿ ಪೈರು ಅಂದರೆ ತೆನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ತೆನೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಬಿರಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಅದು ಪೊಡೆ ಪೊಡೆ ಅಲರ್ ಅಲರ್ ಅಂದರೆ ಹೂವು ಪೊಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ ಆತಂ ಹೂವು ಇರುವ ಫೆಲೋ ಆತಂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಇರುವವನು ಅಂತ ರಾಮಾನುಜನ್ನು ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೋದು ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿಲ್ಲ ಪೊಡೆ ಎಲ್ಲರ ಆತಂ ರಾಗದೆ ತೊಡೆಯಂ ಪೊಯ್ದು ಆರ್ವ ನೆವದೆ ನೆವದಿಂ ಇರಿ ತೊಡೆಯಂ ಪೊಯ್ದ ರ್ವನೆವದೆ ನೆರನಿ ಹಾಂ ನೆವದೆ ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನೆವದಿಮ್ಮು ಅಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪೊಡೆಯಲರ ಆತಂ ರಾಗದೆ ತೊಡೆಯಂ ಪೊಯ್ದು ಆರ್ವ ನೆವದೆ ನೆರನ್ ಈ ತಂಗೆ ಈ ಎಡೆ ಎಂದು ತೋರೆ ತೋರಿ ಕುಡೆ ಪೊಲಗಿಡಿದೆ ಪೊಲಗಿಡದೆ ಅರಿದಂ ಪರಮ ಪಂಡಿತಂ ಪವನ ಸುತಂ ಪೊಡೆಯಲರ ಆತಂ ಇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಎದ್ನಲ್ಲ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಪೊಡೆಯಲರ ಆತಂ ರಾಗದೆ ರಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುರಾಗ ಆಮೇಲೆ ರಾಗಿ ರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋನು ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಗಿಗಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ವಿರಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರನ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಪೊಡೆಯಲರ ಆತಂ ರಾಗದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೊಡೆಯಲರ ಆತಂ ರಾಗದೆ ತೊಡೆಯಂ ಪೊಯ್ದು ಆರ್ವ ನೆವದೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಕಿರಿಚ್ಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುವ ನೆವದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ತೊಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೆರನ್ ಈ ತಂಗೆ ಈ ಎಡೆ ಎಂದು ತೋರೆ ನೆರಂ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ಈ ತಂಗೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಈ ಎಡೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ಹೀಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡಯ್ಯ ಅವನ ಬಲ ತೊಡೆ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಎಡೆ ಎಂದು ತೋರಿ ಕುಡೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಪರಮ ಪಂಡಿತಂ ಪವನ ಸುತಂ ಅವನು ವ್ಯಾಕರಣ ತಗ್ನ ಬೇರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಆ ಭೀಮಸೇನನು ಪೊಲಗಿಡದೆ ಅರಿದಂ ಪೊಲಗಿಡದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ಪೊಲ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅರಿದಂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪೊಡೆಯಲರ ತಮ್ಮ ರಾಗದೆ ತೊಡೆಯಂ ಪೊಯ್ದು ಆರ್ವ ನೆವದೆ ನೆರನ್ ಈ ತಂಗೆ ಈ ಎಡೆ ಎಂದು ತೋರಿ ಕುಡೆ ಈ 
ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ಇವನಿಗೆ ಇದು ಎಂದು ಅವನು ಬಲತೊಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲಗಿಡದೆ ಅರಿದ ಪರಮ ಪಂಡಿತಂ ಪವನ ಸುಧಂ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದನು ಅವನು ಆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲೇನು ಹಾಂ ಅದೊಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವನು ಮೈತ್ರೇಯರು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪುಟ ಏಳು ಎಂಟರ ಮಧ್ಯೆ ಗದ್ಯ ಕದನದೊಳು ಉಣ್ಮಿದ ಉಳ್ಮಿದುಳ ಕರ್ದಮದೊಳು ಜಗಳ್ದು ಅಂಗ್ರಿ ಜಾರಿ ಓಪುದು ಒಡನಿರ್ದ ಸಂಜಯನ್ ಇಳೇಶ್ವರನ ಪಿಡಿದು ಉರುಭಂಗಮಾಗದೆ ವಲಂ ಎಂದೊಡೆ ಆಗದು ಎನೆ ಪುಲ್ಮರುಳ್ ಒಂದೆಡೆ ಹೋಗಿ ಭೀಮಕೋಪದೆ ನಿನಗೆ ಉರುಭಂಗ ಭಯಮಾಗದೆ ಪೋಕುಮೆ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಎಂದು ನುಡಿಯೇ ತನ್ನ ಎಂದು ನುಡಿಯ ತನಗೆ ಕರ್ಣ ಕಠೋರಮಾಗೆ ನುಡಿದ ಪಿಶಾಚಾಳಾಪಮಂ ತನಗೆ ಮುನ್ನ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪಮಂ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮನದೊಳು ಕಟ್ಟು ಕಡೆದು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಮೈತ್ರೇಯರು ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಪ ತಿಳಿದು ಆಗಳ್ ನೆರನ್ ಇಂತುಟು ಎಂದು ನೆಲ ನಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ನೆಲ ನಮ್ ತಿಳಿದು ಆಗಳ್ ನೆರನ್ ಇಂತುಟು ಎಂದು ನೆಲ ನಮ್ ಮಾರುದ್ದಿ ಕೈಯಂ ಧರೋತಳದೊಳ್ ಸೂಸಿದ ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಗದೆಯಂ ಕಂಡು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಬರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಿಡಿಲೇಳ್ಗೆಯಿಂದ ಎರಗಿ ಪೊಯ್ದಾಗಳ್ ಗದಾದಂಡದಿ ಮುಳಿದಿಟ್ಟಂ ಕಲಿ ಸತ್ತಿಗಂ ಕುರು ಕುಬೃ ಚಂಡ ಊರು ದಂಡಂಗಳಂ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆ ಇಲ್ಲ ಗದೆ ಇರೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತೊಡೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವ ನೆವದಿಂದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಿಳಿದು ಆಗಲ್ ನೆರನ್ ಇಂತುಟು ಎಂದು ಓ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅವನ ಬಲ ತೊಡೆ ಇದು ಇದು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗ ಎಂದು ಅವನು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ನೆಲ ನಮ್ಮ ಮಾರುದ್ದಿ ಕೈಯಂ ಕೈಯಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಗಾಲ್ ಮುಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಎಡಗಾಲ್ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ ಈ ಈವನ್ ಈ ಎತ್ತು ಇದಿದೆ ನೋಡಿ ಹೋರಿಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋರಿ ಜೊತೆಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಿಂದ ನೆಲನ ಮುಂಗಾಲಿಂದ ಕೆರೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಬಿಂದ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತಾರೆ ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನ್ನೋದು ಅದರಿಂದಾನೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲಲ್ಲ ಮೊದಲಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅದು ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಯುಧಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಪುನಃ ಯುದ್ಧ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡೋವಾಗ ನೆಲನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೋದು ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಗದೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಇವನು ಮಾರುದ್ದಿ ಅನ್ನೋದದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾರುದ್ದಿ ನೆಲನ ಮಾರುದ್ದಿ ಕೈಯಂ ಧರಾತಳದೊಳು ಸೂಸಿದ ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಗದೆಯಂ ಕಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತನ್ನ ತೀವ್ರವಾದ ಉದ್ದವಾದ ಗದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಿಡಿಲೇಳ್ಗೆಯಿಂದ ಎರಗಿ ಮೇಲೆ ಅವನು ನೆಗೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನೆಗೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸಿಡಿಲೇ ಏಳ್ಗೆಯಿಂದ ಎರಗಿ ಗದಾದಂಡದಿಂ ಕಲಿ ಸತ್ತಿಗಂ ತನ್ನ ಗದಾದಂಡದಿಂದ ವೀರನಾದ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯನಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಕುರು ಕುಬೃತ್ ಚಂಡ
ತೊಡೆಗಳೆಂಬ ಆಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮುಳಿದಿಟ್ಟ ತಯಾರು ಕೋಪದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಗದೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಡೆದಂತೆ ತೊಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲ್ ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಅವನು ಹೊಡೆಯೋದು ಆ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಅವನ ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ನೆಲವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಸಿಡಿಲೆರಗುವ ಹಾಗೆ ಎರಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಆ ಊರು ದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ಸೊ ಊರು ದಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇಡೇ ತೊಡೆಯನ್ ಉಡಿದು ನೆಟ್ಟನೆ ಕೆಡೆಯುತ್ತು ಖರ್ಚಿ ನೆಲನನ್ ಆನ್ ಇದನ್ ಎಂತುಂಬಿಡೆನ್ ಎಂಬ ತೆರದೆ ಕುಲಗಿರಿ ಕೆಡೆ ಒಂದದೆ ಕೆಡೆದು ಕೌರವೇಂದ್ರ ಮಡಿದಂ ಮಡಿದಂ ಅಂದರೆ ಆ ಮಡಿದ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈಡೆ ತೊಡೆಯನ್ ಉಡಿದು ತೊಡೆಯನ್ ಉಡಿದು ಈಡೆ ತೊಡೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕೌರವೇಂದ್ರಂ ದುರ್ಯೋಧನನು ನೆಟ್ಟನೆ ಕೆಡೆಯುತ್ತು ನೆಟ್ಟಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕುಲಗಿರಿ ಕೆಡೆ ಒಂದದೆ ಕುಲ ಪರ್ವತಗಳು ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಕೆಡೆಯುತ್ತು ನೆಲನನ್ನು ಕರ್ಚಿ ನೆಲವನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೆಲ ಕಚ್ಚೋದು ಅಂತಾರೆ ನಾನು ನೆಲವನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆನ್ ಇದನ್ನು ಎಂತುಂಬಿಡೆನೆಂಬ ತೆರದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಡೆ ತೊಡೆಯನ್ನು ಉಡಿದು ನೆಟ್ಟನೆ ಕೆಡೆಯುತ್ತು ಖರ್ಚಿ ನೆಲನನ್ನು ಆನ್ ಇದಂ ಎಂತುಂಬಿಡನೆಂಬ ತೆರದೆ ಕುಲಗಿರಿ ಕೆಡೆ ಒಂದದೆ ಕೆಡೆದು ಕೌರವೇಂದ್ರಂ ಮಡಿದಂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಸತ್ತ ಸತ್ತೋದ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದ ಅವನು ಇನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಆ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೂ ದಿಕ್ಕರಿ ಕರಾನುಕಾರಿಗಳಪ್ಪ ನಿಜ ಭುಜಸ್ತಂಭಂಗಳಿಂ ಕುರುಕುಲ ಮಹೇಶನ ಕದಳಿ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಉಡಿದು ಆಶ್ರಮದೊಳ್ ಪುಡಿಯೊಳ್ ಪೊರಳ್ಚಿ ತನ್ನ ಮುನ್ನ ನುಡಿದ ಉರುಭಂಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂ ತೀರ್ಚಿ ಮುಕುಟಭಂಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂ ತೀರ್ಚಲೆಂದು ಕುರುಕುಲಾಂತಕಂ ಮಾಮಸ ಕಮ್ಮಸಗಿ ಇವುಂದೆ ಪುಡಿಯೊಳ್ ಪೊರಳ್ಚಿಯು ಆ ಪುಡಿಯೊಳ್ ಪೊರಳ್ಚಿಯು ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರೋದು ಪಂಪನಿಂದ ಪಂಪನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತೂ ದಿಕ್ಕರಿಕರಾನುಕಾರಿಗಳಪ್ಪ ನಿಜಭುಜ ಸ್ತಂಭಗಳಿಂ ತನ್ನ ನಿಜಭುಜಗಳು ಎಂಬ ಕಂಬ ಕಂಬದ ಹಾಗೆ ಇರುವ ನಿಜಭುಜ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಂಬದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ದಿಕ್ಕರಿ ಕರ ಅನುಕಾರಿಗಳಪ್ಪ ದಿಗ್ಗಜಗಳ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಭುಜಸ್ತಂಭಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲಿದ್ದಾಗೆ ಅವನ ಕೈಗಳು ಯಾರದು ಭೀಮಸೇನಂದು ಅಂತಹ ಕೈಗಳಿಂದ ಕುರುಕುಲ ಮಹೀಶನ ಅಂತಹ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಕುರುಕುಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕದಳಿ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ತೊಡೆಯನ್ನು ಹುಡಿದು ನೋಡಿ ಹೋಲಿಕೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಅವನ ತೊಡೆಗ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಸೊಂಡ್ಲಿಗೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುರಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಪರಿಣಾಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅದು ಎಪಿಕ್ ಪರಂಪರೆ ಓರಲ್ಲಿ ಎಪಿಕ್ ತಾನೆ ಜಾನಪದ ಇದು ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ಜಾನಪದ ಓರಲ್ಲು ತೋಂಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಹಾಗೆ ದಿಗ್ಗಜಗಳ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಸೊಂಡಿಲುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಭುಜಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನ 
ಬಾಳೆಯ ದಿಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅಶ್ರಮದೊಳ್ಳೆ ಶ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆಶ್ರಮ ಇದೆಯಾ ಅಶ್ರಮ ಶ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಪುಡಿಯೊಳ್ ಪೊರಳ್ಚಿ ಅವನನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಗದೆಯಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿಸ್ದ ಅವನು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊರಳಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊರಳಾಡಿಸಿ ಪೊರಳ್ಚಿ ಹೊರಳಾಡಿಸಿ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಪೊರಳ್ಳಿ ಇದೆ ಪೊರಳ್ಚಿ ಪುಡಿಯೋಳ್ ಪೊರಳ್ಚಿ ತನ್ನ ಮುನ್ನ ನುಡಿದ ತಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಂತಹ ತನ್ನ ಮುನ್ನ ನುಡಿದ ಉರುವಂಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂ ತೀರ್ಚಿ ಆ ತೊಡೆಯನ್ನ ಮುರಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಊರುಭಂಗವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ತೀರಿಸಿ ಮುಕುಟ ಭಂಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂ ತೀರ್ಚಲೆಂದು ಮುಕುಟ ಭಂಗ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಒದೆಯುವಾಗ ಅವನ ಎಡ ಪಾದದ ಧೂಳು ಇವನ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒದೆಯುವುದು ಮುಕುಟ ಭಂಗ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಸೇರಿಸಿರೋದು ಕವಿಗಳು ಮುಂದೆ ಆ ನಾಟಕೀಯತೆ ಮತ್ತು ದುರಂತದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ದೇಶಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿಗಳು ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವನು ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಉಡಿದು ಅಶ್ರಮದೊಳ್ ಪುಡಿಯೊಳ್ ಪೊರಳಿಸಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಕುಟ ಭಂಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂ ತೀರ್ಚಲೆಂದು ಕುರುಕುಲಾಂತಕ ಮಾಮಸಗಮ್ಮ ಸಗಿ ಅದು ಕಿರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಭಯಂಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಮಸಕಂ ಮಸಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಅವನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಒದೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಒದೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭೀಮಸೇನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಮೀಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಪದ್ಯ ಇದು ಇದು ಈ ತಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ತಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಿರೀಟ ಭುವನಾಧಿಪತ್ಯ ಸವನೋದಕ ದಿಂಗಡ ಪೂತಮಾದುದು ಇದು ಭುವನಾಧಿಪತ್ಯ ಸವನೋದಕ ದಿಂಗಡ ಪೂತಮಾದುದು ಇಂತಿದು ಧವಳಾತ ಪತ್ರದ ನೆಳಲ್ಗೆ ಗಡಂ ಗುರಿಯಾದುದು ಆರ್ಗಂ ಇಂತಿದು ಗಡ ಬಾಗದು ಆರ್ಗಂ ಇಂತಿದು ಗಡ ಬಾಗ ಈ ತಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅದು ಆರ್ಗಂ ಇಂತಿದು ಗಡ ಬಾಗದು ಈ ತಲೆಗೆ ತಕ್ಕುದನ್ ಈಗಳೆ ಮಾಡ್ಪನ್ ಎಂದು ಕೋಪದಿನ್ ಒದೆಯಲ್ಕೆ ಸಾರ್ತರೆ ಹತೋರು ಸಪತ್ನ ಕಿರೀಟ ಶೃಂಗಮಂ ಆ ದುರ್ಯ ಭೀಮಸೇನನು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಅವನ ತಲೆ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಇದು ಈ ಕಿರೀಟಾವೃತವಾಗಿರುವ ಈ ತಲೆಯು ಭುವನಾಧಿಪತ್ಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸವನೋದಕದಿಂ ಅಭಿಷೇಕದ ಜಲದಿಂದ ಗಡ ಪೂತಮಾದುದು ಪುಣ್ಯವಾಗಿರುವ ತಲೆಯಲ್ಲವೇ ಇದು ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಲೆನ ಇದು ಪುಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕದ ಜಲದಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಲೆ ಇದು ಇಂತಿದು ಧವಳಾತ ಪತ್ರದ ನೆಳಲ್ಗೆ ಗಡಂ ಗುರಿಯಾದುದು ಇದು ಬಿಳಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತಲೆ ಇದು ಆರ್ಗಂ ಇಂತಿದು ಗಡ ಬಾಗದು ಯಾರಿಗೂ ಈ ತಲೆಯು ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ತಲೆಗೆ ತಕ್ಕುದನ್ನು ಈಗಳೇ ಮಾಡ್ಪೇನು ಈ ತಲೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೋಪದಿನ್ ಕೋಪದಿಂದ ಒದೆಯಲ್ಕೆ ಸಾರ ಹತೋರು ಹತೋರು ಊರು ಹತ ತೊಡೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಪತ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಿರೀಟ ಶೃಂಗಮಂ ಎತ್ತರವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಒದೆಯಲ್ಕೆ ಸಾರ್ತರೆ ಒದೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾರ್ತರೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಸರಿ ಸಮೀಪಿಸಲು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪತ್ನ ಅಂದರೆ ಶತ್ರು ಸಾಪತ್ನ್ಯ 
ಶತ್ರುತ್ವ ಅದಕ್ಕೂ ಪತ್ನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸಪತ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸಪತ್ನಿ ಬೇರೆ ಅದು ಸೌತಿ ಸಪತ್ನಿ ಇದೆ ಸೌತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಪತ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೌತಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಪತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಪತ್ನಿ ಇದು ಸಪತ್ನ ಅದು ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಸವತಿ ಆಗಿರೋದು ಸ ಪತ್ನಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ ಸಹ ಪತ್ನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನ ತಲೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಬಲದೇವಾದಿಗಳ್ ಆಗದು ಆಗದು ಅದೇ ಎಲ್ ಕೆ ಏಕಾದಶ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿಯಂ ಪರಾಭವಿಸದೆ ಚಿ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಣದ ಭೀಮಸೇನನ್ ಒದೆದಂ ವಮಂಗ್ರೀಂ ರತ್ನ ಮಂಡಲ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಕಟ ಜ್ವಲನ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೌರವ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಮಾಂಗ್ರಿ ಇಮ್ ಅದು ಹಾಂ ಇಮ್ಮೇ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಿತು ಬಲದೇವಾದಿಗಳು ಬಲದೇವ ಮುಂತಾದವರು ಆಗದು ಆಗದು ಒದೆಯಲ್ಕೆ ಒದಿಬಾರ್ದು ಒದಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪುನರುಕ್ತ ಏಕಾದಶ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಬಲಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿಯಂ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಪರಾಭವಿಸದೇ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಚಿ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ ಛೆ ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಗದೆ ಬೀಸ್ದ ನೋಡಿ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಇವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಟ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಆ ಒಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಅವನು ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಸೊ ಪರಾಭವಿಸದ ಚಿ ತಕ್ಕುದಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು ಕೂಡ ಮಾಣದೆ ಭೀಮಸೇನನ್ ಭೀಮಸೇನನು ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ವಾಮಾಂಗ್ರಿ ತನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ವಾಮಾಂಗ್ರಿ ತನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಆ ಕೌರವ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಆ ಕುರುರಾಜನ ರತ್ನ ಮಂಡಲ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಕಟ ಜ್ವಲನ್ಮ ಕುಟುಂಬ ರತ್ನಗಳ ಸಮೂಹದ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಕಟವಾದ ಉಜ್ವಲವಾದ ಆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಓದೆದ ಒದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟ ಕಿರೀಟ ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಊರು ಭಂಗ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಕಿರೀಟ ಭಂಗವೂ ಆಯಿತು ಅಂತೂ ಮುಕುಟ ಓಂ ಮುಕುಟ ಓಂ ಇದೆ ಆರೋಪ ಅಂತೂ ಗುಣರತ್ನಾರ್ಣವಂ ತೀರ್ಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಣವನ್ನುಮ್ಮಾಗಿ ಅಂತೂ ಗುಣರತ್ನಾರ್ಣವಂ ಗುಣವೆಂಬ ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಅವನು ಯಾರು ಭೀಮಸೇನ ಆ ಭೀಮಸೇ ಅದೇನು ಗುಣವ ಆ ಭೀಮಸೇನನು ತೀರ್ಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಣವನ್ನುಮ್ಮಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವನಾಗಲು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೀನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವತೆಗಳು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸುರ ತರು ಕುಸುಮ ಉತ್ಕರಮಂ ಸುರಿಯೇ ಸುರಾಂಗನೇಯರ್ ಎಸೆಯೇ ಸುರದುಂದುಬಿಗಳು ಪರಮಾಶೀರ್ವಚನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಿಸಿದ ಸತ್ಯಗನಂ ಆಗ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅದು ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಹಾಗೆ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಎದ್ದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅದೇ 
ಇನ್ನಿಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂಥೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕು ಆ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಭೀಕರತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರಾಂಗನೆಯರ್ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಸುರತರು ಕುಸುಮ ಉತ್ಕರಮಂ ಸುರತರು ಕಾಮ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸುರತರು ದೇವತೆಗಳ ವೃಕ್ಷ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಕುಸುಮ ಹೂಗಳ ಉತ್ಕರ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸುರಿಯೇ ಸುರಿಸಲು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದುಂಟು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸುರತರು ಕುಸುಮೋತ್ಕರಮಂ ಸುರಿಯ ಸುರಾಂಗನೆಯ ಸುರದುಂದು ಬಿಗಳ್ಳಿ ಎಸೆಯ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ದೇವತೆಗಳ ವಾದ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಲು ಮೊಳಗಲು ಪರಮಾಶೀರ್ವಚನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಸಿದರ್ ಸತ್ಯಗನಂ ಸತ್ಯಗ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯನನ್ನ ಪರಮಾಶೀರ್ವಚನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪರಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈಶ್ವರನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಕುಣಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಪಾಪ ಬಲದೇವ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಬಳದೇವಂ ಭೀಮನ ಭುಜ ಬಳದ ಏವಂ ಮನಮನ್ ಅಲೆಯೇ ಕುರುಪತಿಯ ಮಾರ್ಕೊಳೆ ಪರಿಭವಿಸಿದನ್ ಎಂದು ಎಂದು ಅಳವಲ್ಲದೆ ಮುಳಿದು ಕೆಳರ್ದು ಕಿರ್ಚೆರ್ದು ಆಗಳ್ ಅಂತೂ ಮುಳಿದಿರ್ದು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಂ ನೋಯಿಸಲಾರದೆಯೂ ದುರ್ಯೋಧನಂಗಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಂ ನೋಡಲಾರದೆಯೂ ಬಲದೇವಂ ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ಪೋದನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಪದ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಬಳದೇವಂ ಬಲರಾಮನು ಭೀಮನ ಭುಜಬಳದ ಭೀಮನ ಭುಜಬಲದ ಏವಂ ಅದರಿಂದ ಅದರ ತೀಟೆಯು ಬಲರಾಮನು ಭೀಮಸೇನನ್ನ ಭುಜಬಲದ ತೀಟೆಯು ಅದರಿಂದ ತಾನೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು ಮನಮನ್ನ ಅಲೆಯೇ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಅವನು ಬೇಜಾರು ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಬೇಜಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರಲು ಕುರುಪತಿಯ ಮಾರ್ಕೊಳೆ ಪರಿಭವಿಸಿದನ್ ಎಂದು ಮಾರ್ಕೊಳೆ ನಾನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕುರುಪತಿಯ ಪರಿಭವಿಸಿದನ್ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಂದು ಎಂದು ಅಳವಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಳವಲ್ಲದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ತಿರುಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಮುಳಿದು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳರ್ದು ಕೆರಳಿ ಕಿರ್ಚೆರ್ದು ಬೆಂಕಿಯ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಆಗಳ್ ಅಂತೂ ಮುಳಿದಿರ್ದು ಹಾಗೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಂ ನೋಯಿಸಲಾರದೆಯೂ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಯಿಸಲಾರದೆ ದುರ್ಯೋಧನಂಗಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಂ ನೋಡಲಾರದೆಯೂ ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಲದೇವಂ ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ಹೋದನ್ನು ಅವನು ದ್ವಾರಕ ಇನ್ನ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ ಅನ್ನೆಗಂ ಇತ್ತಲ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಪಾಪ 